Bevor der mir den Text anwirft, dann müsst ihr einfach vorab sagen, was es, um was es handelt. Das ist aus äh, Markus Kapitel 4, das ist der Seemann. Der Herr gibt dieses Gleichnis vom Seemann. Und äh, ganz viele Leute da, scharenweise, immer wo der Herr war, war immer scharenweise Leute, die haben zugehört, was der Herr gesagt hat. Und dann ist, die, dann ist der weggegangen und irgendwo anders hin. Und seine Jünger, die Zwölf, die kommen zu ihm jetzt. Und andere auch, die das gehört haben und fragen, was es bedeutet. Und da wollen wir anknüpfen. Sonst wird das, wenn ich das alles lesen würde, ich würde so lange dauern. Wir wollen in Markus Kapitel 4, 10 bis 15 Zuerst, die gute Saat, und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach dem Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend, hören und nicht verstehen, damit sie nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichne, Gleichnisse verstehen? So paradox, ne? <lacht> Hat sie nicht gelesen? Hat der Herr gesagt, oh, es ist die Geheimnis gegeben, das zu verstehen. Oder sind eure Ohren und Augen sind geöffnet für die Geheimnisse des Wortes Gottes, wo andere nicht verstehen. Und jetzt kommen die <lacht> und sagen, äh, wir verstehen nicht im Prinzip. Und trotzdem hat er aber hat er gesagt, es war so eine kleine Tadel, ne? Und es fragt ihn, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Darum bitten wir Gott immer, dass er unsere Herz auftut und uns verstand dass unser Verstand geöffnet wird und dass wir verstehen, was, was es an sich hat. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir das Wort verstehen. Wir sehen gleich, warum es sehr wichtig ist, dass wir verstehen. Der Seemann sieht das Wort, die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesehen wird und, wenn sie es hören, zugleich der Saaten kommt, und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Hier sehen wir, was, was ist die Ansicht jetzt? Warum, warum kann er, warum kann er sagen, kommen? Wie steht es? Er kommt und nimmt es, er klaut es weg. Wie kann er das machen? How can he do that? Wie ist es möglich, dass er einfach... Du sitzt da und jemand, Leute, die sitzen und hören das Evangelium und kommt dann nimmt es weg. Was ist das Problem? Was, was, was ist schief? Was, ist dann, was geschieht hier? Wie ist das möglich? Und der Satan kommt und nimmt das Wort weg. Und sagt dir eins, ich gebe dir ein paar Tipps heute. Einer sagt, ich fahre der Lüge und er seht Lüge. Es fahre der Lüge. Und er seht Lügen. Johannes 8, 44. Ihr seid aus dem Vater, ja, der, der hat der Herr zu den Pharisäern gesprochen, ihr seid aus dem Vater, der Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jene war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn ihr die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Er ist da, wenn das Evangelium. Ne? Wir denken, er ist äh, nicht da, sondern er ist auch da. Und versucht das, Gottes, was Gott sehen will. Gott sieht das gute Samen, das göttliche Samen in einem Mensch. Aber irgendwas ist da, irgendwas da, dass er nicht das empfangen kann. Irgendwas ist am Wirken. Wir wollen sehen, was, was es ist. Er ist auch ein Vortäuscher. Der Satan ist ein Vortäuscher. 
Releasen in 2. Korinther 11, 14. Denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Licht an. Er kommt wie ein Licht und er lügt. Ich kann mir vorstellen, wenn die Leute, die hören das Wort, und er kommt und macht, ist alles Quatsch. Ist alles Lüge, was du hörst. Höre nicht an, nimm es nicht an. Er wirkt an die, er bewirkt, er schießt seine Pfeile, sodass die Leute es nicht annehmen wollen. Er schießt dann, er will nicht, dass Menschen gerettet sind. Wir sind seine ersten Feinde. Der Teufel hasst uns, weil wir Kinder Gottes sind. Wir sind jetzt aus Gott geboren und er hasst das. Er hasst, dass wir aus göttlichen Samen geboren sind. Wir sind aus diesen göttlichen Samen geboren. Er ist ein Vortäuscher. Er lügt. Aber wie kann er das Wort wegnehmen? Das wollen wir zu diesen. Warum oder wieso kann er das, was hineingesät in den Menschen, einfach wegnehmen? Stehlen. Es ist so einfach für ihn, wenn der Hörer nicht versteht. Das lesen wir in Matthäus 13, 19. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reust weg, was in sein Herz gesät war. Diese ist es, bei dem an dem Weg gesät ist. Ja, der, der Weg von dem Seemann, ne, der, das ist, dass er sieht, wie früher, ich kenne das auch, oder wo mit, mit, mit Dünge, man macht da so einen riesen Kurve, ne, der macht so. Ne, und der Herr redet so. Und das, manche kommen auf dem Weg, auf dem Weg, das war jetzt auf dem Weg, manche kommen auf dem steinigen Boden und manche kommen unter den Dichteln. Das wir, wenn das durchgehen, Vers, Absatz für Absatz. Also Satan nimmt, er kommt, wenn einer nicht versteht. Darum bitten wir Gott, dass wir verstehen, was wir verstehen können. Es ist nicht dumm, es ist nicht so, äh, wie soll ich sagen, es ist nicht so, so einfach dass du ohne was anderes hörst, ohne was eine ein, ein Geschichte aus einem Buch, das ist Gottes Wort, der Leben bringt und dein, an dein Leben retten kann. Nicht, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir auf dem Herd, nicht, aber eines Tages werden wir alle vor Gott stehen. Alle. Keine, keine ausgenommen. Egal ob du reich, arm, was immer. Wir werden alle vor Gott stehen. Und darum ist richtig jetzt, dass wir das zu Herzen nehmen, was der Herr sagen will in sein Wort zu uns. Sprich, sprich zu dich, sprich zu mir. Oder mich. Du merkst bald, dass ich Engländer bin mit meinem Text, ne? Also, der, wenn ein Mensch nicht versteht, wenn ein Mensch das Wort hört und nicht versteht, kann es gleich nehmen. Er kann das machen. Und wir sehen das in auch in 1. Korinther 1, 18, denn das Wort vom Kreuz ist dienen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Es ist Torheit. Du kannst mit Menschen auf der Straße, normale Menschen reden, dann gleich und sie sagen, ich verstehe ich nicht. Wir verstehen es nicht. Erklär uns das. Das ist ein Geheimnis, das, das Gott einen gibt. Das ist nicht von uns. Man kann es nicht lernen. Man kann nicht lernen, Gottes Wort zu verstehen. Es muss einem gegeben werden, von Gott selber. Der Autor, der es geschrieben hat, der Heilige Geist, er muss ins da äh, zu, zu einem rufen und er muss ihm zu ansprechen. Ich war so, ich war irgendwann mal, also nur als Gleichnis jetzt, in der Kunsthalle, ne? ich glaube ich in Bremerhaven, da ist Kunsthalle. Und da war ich mit, ähm, von meiner, meiner Arbeit, der Leute haben das so angeguckt und äh, äh, <lacht> du guckst Dinge an, du verstehst die gar nicht. Ne? Die Kunst, da kann nur der, der das gemacht hat. Wenn du manche Kunststücke gibst, die, die machen mir überhaupt keinen Sinn. Ich kann nicht daraus, ich kann keine Philosophie, ich kann jetzt irgendwas äh, mir vordenken, ne? aber ich habe gar keine Ahnung. Aber ich muss der Mann, der es gemacht hat, dieses Stück, die da steht, für uns zu sehen, er muss kommen und muss erklären, das und das und das habe ich. Es ist aus sein Herz geboren und er kann das erklären und so ist es mit Gottes Wort. Es ist aus Gottes Herz gekommen. Es ist Gottes Wort, nicht Menschenwort. Und es muss auch so, wir müssen das erklärt werden. Der Geist Gottes ist es, der uns das verständlich, verständlich macht. Versteht ihr meine Geschichte? 
Ja! Mach gut. Ja. Und wollte das, wohl das Wort vom Kreuz, die, die Torheitig, die verloren gehen, wollen wir auch bitten. Daher bitten wir Gott inständig, dass das Geheimnis des Wortes Gottes Raum findet in die Herzen der Menschen und dass sein Wort aufgenommen wird. Bereitschaft zum Hören ist, was wir mitbringen, Demütigkeit Gott entgegenbringen. Bereitschaft zum Hören und Demütigkeit Gott entgegenbringen. Wenn du sagst, das ist alles Quatsch, das steht alles Bahnhof, ich würde dem Bahnhof bleiben. Aber wenn wir Gott bitten, sagen, ja, ich verstehe nicht, aber schenk mir Verständnis. Manche Sachen verstehe ich auch nicht. Ich bin in Glauben einige Jahre, verstehe auch nicht alles. Ich muss Gott immer bitten, Herr, zeig mir, schließ auf die Geheimnisse, schließ auf und zeig mir, was du damit meinst. Und das macht er auch. Wenn wir aufrichtig sind vor Gott und wir bitten Gott, das macht er auch. Er schließt es auf und lasst dir wissen, was er damit meint hat, was das Wort meint. Und wollen wir es so daran festhalten? Was sollen wir äh, als, als Kinder Gottes oder die wo, werden wollen, die, werden, die wollen glau, gläubig werden? Was, was sagt sein so Wort? Wie sollen wir es rangehen? Wie wichtig ist das Wort? Wie kostbar ist Gottes Wort? Wenn wir es gefunden haben, wenn wir es verstanden haben, es ist wie ein Schatz. Wenn wir es verstanden wenn es uns aufgeschlossen ist, liebe Geschwister, dieses Wort, liebe Gäste, es ist wie ein Schatz. Es ist nicht zu so vergleichen mit allen Schätzen dieser Welt. Die sind nichts, die sind, die, das Wort ist mehr als Diamanten und Gold und alles, was du äh, dir vorstellen kannst. Und das ist von Gott selber. Wir lesen in Sprüche 2, 1 bis 5, mein Sohn oder Tochter, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leist, Dein Herz dem Verständnis zuwendest. Ja, wenn du den Verstand anrufst zum Verständnis, erhebst deine Stimme. Wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen, ihm nachspürst, dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Ich sage nicht so, ich wie ein Schatz. Da muss man sich äh, äh, da muss man sich dafür stehen, man muss eine Entscheidung treffen, das zu tun. Ich will wissen, ich will rausfinden, was dahinter steht. Was will Gott? Was will Gott von mir? Was, was hat er vor? Was will er mir zeigen? Und das Wort ist so, so ein Schatz, dass der Herr auch in ein Gleichnis, wie kostbar das ist. Das ist der äh, im, im Feld, der hat eine, im, ein, einen Acker und er, er fand einen Schatz da drin. Und was macht er? Er sagt keine Bescheid, er sagt nicht. Sagt keine was. Er ist hingegangen und er hat verkauft alles, was er hat. Alles, alles, sind alles, damit er diesen Feld kaufen kann. Sehr schlau, Mann, ne? Sehr schlau, oder? Er hat alles verkauft, dann kauft er den Feld und der Schatz der drin. Von mir der Herr, was das, was er verkauft hat. Und dieser Schatz ist der Herr. Dieser Schatz ist Gottes Wort. Das ist das was man so der Herr meint, da muss man alles aufgeben. Keine andere Vorstellungen, keine andere Schätze, kein andere, was höher ist als ihm. Alles muss sich unterordnen, Gott. Gott hat alles gemacht. Alles muss ihm unterordnen. Alle Dinge dieser Welt, alle Weisheit, alle Erkenntnisse, alles, was die Menschen machen und bauen und so, das muss unter Gott stehen, weil er, das, er hat alles geschaffen. Gott hat alles gemacht, was wir sehen, inklusive wir. Du und ich. Amen. Wir lieben, was er, weil er uns liebt. Wir lieben, weil er uns das Leben gegeben hat. Und da, hier ist es wunderbar. Und wir können in diesem Leben, wir haben jetzt die Gelegenheit, das rauszufinden, was Gott mit uns will, was er vorhat. Was sind seine Pläne? Gott hat Pläne für dich und für mich. Vor Grundlegung der Welt steht es. Vor Grundlegung der Welt hat, hat er dich ausgewählt, bevor und was war. Das ist in Petrus, wenn du es gucken willst. Er ist in Petrus. Seid ihr noch dabei? Gut. Das ist sehr gut. Jetzt gehen wir weiter. 
in die Gleichnis, was der Herr jetzt erzählt, er erzählt ihm, was, was war, äh, Markus 4, 16, 17, und ebenso, fängt an, und ebenso sind die, die auf der Steine gesät wurden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freude aufnehmen. Juhu! Jararaki! Montag, nee, Sonntag. Jararaki! Und Freitag. Oh, so, die Realität. Aber Gott ist real. Egal was geschieht, egal was kommt. Und die haben zugleich mit Freuden aufnehmen und sie haben kein Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Willen entsteht, ärgern sie sich zugleich. Die ärgern sich über Gottes Wort. Mal haben sie sich darüber gefreut, morgen, dann haben sie die gejubelt und waren sie froh, weil sie das Licht Gottes ist in ihre Herzen eingetroffen, das wussten die. Die wussten, dass da ist was geschehen. Aber dann, die haben sich nicht weiter damit äh, äh, sich interessiert. Die haben nicht weiter damit, obwohl sie das empfangen haben. Sie haben nicht weiter es verfolgt und nicht haben rausgefunden, was ist da hier, was ist, was ist noch da. Das sind Menschen des Augenblicks, die haben auch andere Interessen. Die Ersten nehmen das Wort auf und sie freuen sich. Oh, das ist das Wort, das ist das Quelle des Wassers, das vom Himmel kommt. Quelle von Gott ist da und sie haben es geschmeckt und wissen, dass es wahr ist. Darum haben sie Freude. Man kann nicht über nichts Freude haben. Da muss nur was da sein. Da muss ein Grund für Freude da sein. Und das ist Gottes Wort. Das ist, wenn der Geist nicht das Wort allein ist, nicht geht um das Schwarzweiß, sondern dass der Geist Gottes das nimmt, und er kriegt unsere Herzen, er kriegt das Wort in unserem Herzen. Es sind Menschen des Augenblicks, die haben auch andere Interessen. Die haben andere Interessen. Das Wort wird nicht an erster Stelle, es wird zweite oder dritte Stelle. Die haben andere Interessen, andere Sachen, die ihre, ihre Aufmerksamkeit füllen. Die haben auch andere Interessen. Und wenn Bedrängnisse kommen, dass ich dann ärgern sie sich. Wenn Schwierigkeiten kommen, die ärgern sich. Warum, worüber ärgern sie sich? Die ärgern sich über Gottes Wort. Die ärgern sich über das Wort. Die sagen, wie kann das sein? Wie kann das sein? Dass Gott sowas, das habe ich aber nie vorgestellt. Das habe ich nie vorgestellt. Oder das so, dass das Wort, nein, wie kann, das, wie kann das sein? Ich, ich dachte Gott, ich dachte Gott war ein Gott der Liebe. Wie kann er jetzt so was in mein Leben zulassen? Wie kann da so Schwierigkeiten in mein Leben kommen jetzt? Na, das habe ich ja nicht erwartet. Ich dachte, wenn ich gläubig wäre, das war eine Garten. Alles schön Rosen und alles schön und, und, und ich kann einfach so rumtanzen und so und mich freuen. Aber das verstehe ich nicht. Nee. Nee, das, das geht gar nicht. Das, da, kann ich, da kann ich nicht äh, mitmachen wollte. Machen auch viele Leute. Sie am Anfang sehr freuen sich sehr über das, was Gott ihnen gegeben hat. Die können nicht, die haben kein Wurzel. Die haben kein Wurzel, sondern Wurzel in Gottes Wort. Wenn sie Gottes Wurzel in Gottes Wort haben, dann können sie lesen, dann können sie herausfinden, dass das auf uns zukommen wird, dass es Schwierigkeiten geben wird. Ist nicht jeden Tag. Aber irgendwann kommt Bedrängnisse, irgendwann kommt Schwierigkeiten. Das hat der Herr gesagt. Wir müssen wissen, was der Herr darüber sagt in seinem Wort. Er gibt uns einen Roadplan, um dieses Wort zu sagen. Er gibt uns einen Roadplan, das ist das Wort. Und da stehen Dinge drin, was auf uns zukommen wird. Wie Leute zu uns reden wird, oder schlecht über uns reden oder verfolgen. Das hat der Herr vorausgesagt, damit wir uns nicht wundern und nicht gleich weggeben. Denn das Wort nur im Verstand, wenn ich nur hier bleibe, wird es nicht bringen. Es muss Liebe geschwischen in unserem Herzen. Es muss Wort runter senken, runter sinken und in unsere Herzen Platz haben. Und dann, wenn wir das zulassen, der Herr äh, zwingt, nicht, er zwingt dich nicht, das zu tun. Er sagt, tu das und es tut dir gut. Mach das und es wird dir gut gehen. Wir können wählen. 
äh, er herrscht nicht über uns in diesem Sinn. Obwohl er Herrscher ist, er ist König aller Könige, aber er herrscht nicht in deinem Leben. Bitte, bitte komm her in mein Leben. Tu ein Werk, dass wir demütigen, was ich vorhin gesagt habe, dass wir uns demütigen vor Gott, der alles geschaffen hat, die wir einmal vorstehen müssen. Und er kann machen, dass du viel Freude hast. Uhu. Wenn es soll da ist, wenn du zum Herrn kommst, mit Freude, Strahlen, dann kommt, wir nennen dich immer Strahlermann. Nur der Strahlerfrau. Und das wollen wir sein. Wir wollen diese Zuversicht des Glaubens. Wir wollen auf Gottes Wort schauen und uns zu, Her und uns zu Herzen nehmen. Diese Menschen haben kein Wort, sondern das heißt, die interessieren sich nicht. Die, die haben das schon interessante Weise. Die haben das Wort aufgenommen. Die haben nicht Freude aufgenommen. Die haben also verstanden. Aber die haben andere Interesse. Und da haben die einen Konflikt. Ich war, die haben einen Konflikt jetzt mit, mit, mit Gott, was die glauben und, und was der Welt so, so läuft. Und um welche Sachen. Die können nicht diese Entscheidung treffen. Er ist der Herr. Und dann was anderes ist. An zweiter Stelle. Ihre Gott gegebene Versprechung, ihm treu nachzufolgen ist in Vergessenheit geraten. Die können aber immer noch umkehren, sich Gott neu weihen. Habe ich mir die Gedanken heute äh, äh, neulich, wo ich geschrieben habe. Ich musste auch an, an Kain, als ich dich über diese Nacht dachte, der Kain. Ich habe das Christsein mir anders vorgestellt. Die sind wie Kain. Er hat sein Geburtsrecht verkauft für ein Gerücht Linsen und ein Stück Brot. Es war ihm nicht so wichtig, bis er den Segen haben wollte, aber dann war es zu spät. Das ist in Gottes Wort. Ist auch. Gut. Ja, auch, Patrick. Genau. Ist auch. Genau. Jakob und Jakob war der Schlauer. Aber trotzdem. Er hat ein Geburtsrecht, ne, der Isa. Und das war sehr wichtig. Das ist der Wort göttlich. Ich war nicht einfach der Segen des Vaters, sondern es war etwas Göttliches. Wurde auf sein Leben und er hat es als nichtig. Es war ihm gar nicht. Es war ihm gar nicht so wichtig. Kannst du dir vorstellen, du hast einen Sohn und er sagt, er hat viel Pfeife auf meinen Erfolg. Das ist auch nicht schön. Ne? Was ich meine, wenn du jetzt du hast einen Sohn und du hast Reuter und du bist ihm geblieben, er sagt, äh, das ist mir nicht so wichtig. Und das war Isa. Ne? Er hat es nicht. Er, er hat Hunger, er ist auf den Feld gekommen und, und er hat Hunger und der Jakob, schlauer Jakob. Jakob. Ja, diese Linsen und dann sich so groß. Und ja, er hat es gerochen, ne? die so, oh, gib mir, gib mir. Und der, und der Jakob, ne? er wurde, aber nur wenn du mir dein Geburtsrecht schenkst. Also genau, auch wenn du Hunger hast, wenn du großen Hunger hast, und er verstand diese Frage. Und sein Hunger war größer als, das, als diese Pfeifen. Ne? Und er sagte, okay, ja, krieg ja, ja, nimm. Ich habe es genau gesagt, sag mir jetzt, ich habe genau gesagt, ja, hast du. Und das ist, ist so, da müssen wir auch aufpassen, dass andere Sache nicht, das ist nicht höher als Gottes Wort, das ist nicht höher als die Verheißung. Wir müssen auch aufpassen, dass wir auch nicht das verschenken, ne, wie er. Und wir wissen, ich, ich sage das heute, was auch ein schöner Abzug, diese schöne Stelle. Und nachher hat Jakob, der Zeug war, dass der Volk ihm segnet, der Mutter eigentlich Esau zu ersten segnet, aber der, der war <lacht> schlau, der hat sich irgendwie äh, unter seine Hände und so ein und so Fell und so eine Arme, die hat sich geändert, nicht so, so ein Rau, hat es Rau gemacht, und dann war der Vater konnte nicht gut sehen, und der sieht heilen, und äh, für den Segen, <lacht> und der Vater hat gesagt, bist, bist du es Esau? Ja, ich bin es, Vater. Ja, und wie hörst du wie ja? Aber okay. Er ahnte nicht, aber er nicht jetzt. Er wusste nicht hundertprozentig. Und dann er fühlte seine Hände und so war alles rau. Dann hat er den Jahren gesegnet mit den Segen, die Jesu haben sollte. Also wir müssen damit sagen, dass wir auch auf das, was uns Gott, dass wir es ernst nehmen. Es ist nicht ein Ladi, Fladi, Dadi. Wir müssen es ernst nehmen, was Gott uns gegeben hat, was er uns geben wird, was noch kommt. Und jetzt gehen wir 18, 19 und 
andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Die haben es gehört, die haben es aufgenommen, die, die wissen Bescheid, aber irgendwas kommt rein und versucht und, und, und kann wirken. Sorgen der Zeit. Der Zeitgeist dieser Welt, die machen sich Sorgen über viele Dinge in dieser Welt. Und es macht ängstlich, die Leute sagen, was kommt next? Die schauen nicht mehr auf das Wort, das Wort der Hoffnung wird verdrängt. Stelle, wenn Ängste kommen, was tun wir? Was tun wir eben, wenn Ängste, Ängste kommen? Wir kommen zum Herrn, wir kommen zu ihm, wir bringen alles zu Gott. Wir haben eine wunderbare Stelle nach hier, was wir lesen können. Und wir müssen auch damit sehen hier, dass, dass es auch weggekauft wird, dass auch hier das Wort wird unfruchtbar, es wird äh, choked, ne? es wird durch diese erstickt. Es kann es auch keine Frucht bringen. Ne? Unter den Dornen, denn beginnen es zu wachsen, ne? man kann es vorstellen, und dann haut es in die, diese, die Dornen ne? und es wird erstickt und bringt keine Frucht. Ich kann nicht, weil diese Dinge jetzt, die Dinge der Welt, die Ängstlichkeit und der Reichtum und alles, was es und die Begierden nach anderen Dingen, die überwinden, die überwinden diese äh, Aufgabe und die Hingabe an Gott. Die klauen, die kommen drin und machen es nichtig. Lesen wir es normal. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Und der Herr hat uns zur Frucht, der will, dass wir Frucht bringen mit unserem Leben. Das, war, das ist der Berufung auf ein Kind Gottes, dass er die Frucht bringt zu Gott, dass er sich freut, dass du Dinge dein Leben, dass du andere erzählst oder was auch immer deine Berufung ist. Dass du dich wandelst und dass du Frucht für Gott bringst und Gott dich freut. Und er segnet. Und dass diese Frucht bleibt, hat der Herr gesagt in sein Wort. Ich habe euch bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Er hat uns bestimmt dazu. Es ist eine Berufung auf unserem Leben. Und wir können da hineingehen. Aber da kommen andere Dinge rein. Da wird, es wird andere Interessen, wie wenn so ein Konflikt, Konflikte wird anfangen. Ja, das ist gut und so. Ne? Und so. Und, und, und ja, ich mache mich Sorgen drüber. So und so. Und ich mache mich Sorgen hier drum. Und mein... Sonst was, irgendwelche Dinge, was, was die Menschen zum Sorgen bringen. Und es erstickt. Sorgen ist der Feinde der Gläubigen. Sorgen erstickt das, was Gott in uns gepflanzt hat, was er eigentlich Frucht bringen soll. Und was, was tun wir denn? Wie sollen wir dagegen äh, angehen? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ne? Sorgen der Zeit und so, und all das. Alles, was was wir sehen wollen, wird durch die Schwierigkeit, wird durch Sorgen, dann irgendwelche Dinge, dann können wir nicht mehr, wir können nicht mehr dann auf Gott hoffen, dann hängen wir an die, an die Sorgen, hängen wir an die Probleme. Aber was lesen wir in Philippe 4? In Philippe 4, 6 lesen wir, seid um nichts besorgt. Wie viel? Seid um nichts, gar nichts. Ist das nicht wunderbar? Welche Stellung? Wir lesen weiter, auf welche Stellung ist Gott gegeben, wir sollen um gar nicht besorgen. Wir sollen um nichts besorgt. Aber wir, wenn die Sorgen kommen, aber wir, wir haben was an Unterweisung. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Uh, wir können, es, es ist unmöglich, dass wir nie äh, Sorgen auf uns kommen würden. Das, nicht, das wäre gut, wenn man keine Sorgen hat, gar nichts. Es kommt nicht, was man mit den Sorgen macht. Was machst du mit den Sorgen? Wenn du jetzt von hier weggehst in der Woche, ne, da kommen alle Dinge, die Kinder oder Arbeit oder was immer, da kommen alle so eine Dinge, wo wir, wo wir keine Antwort haben. Die, und die, die bedrängen uns, die wollen uns bedrängen. Wir wollen uns, dass wir darüber traurig sind, dass wir 
kein Ausweg sehen. Sie anstatt zu Gott, aber Gott hat das Wort, nein, du musst dich nicht. Du musst um gar nichts suchen, sondern bring alles zu mir. Bring zu Gott, bring zu Gott im Gebet, bring die Dinge, die dich bewegen. Alles, was dich traurig macht, alles, was dich ängstlich macht, ängstlich, alle diese Dinge bring zu Gott. Und er nimmt dich und er gibt dir aber was, er gibt dir was dafür. Wenn du ihm deine Sorgen gibst, wenn du ihm deine, äh, diese Probleme, was du hast, was, was sagt er? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ist das nicht wunderbar? Er macht einen Tausch. Er macht einen Tausch. Du, du bringst das, was dich belastet, was du nicht tun kannst. Da kommen manchmal Dinge in unserem Leben, wir haben keine Antwort dazu. Da kommen irgendwelche Sachen auf und wir, wir sind nicht darauf vorbereitet. Und anstatt zu suchen, sagt ja, ich habe nur was gelesen. Der Herr, er gibt, er ist meine Helfer. Keine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er schläft und schlummert nicht. Das lese ich in einem Psalm. Er schläft und schlummert nicht. Der Herr braucht keinen Schlaf. Nicht wie wir. Wir müssen, ne? Wir müssen schlafen. Wenn wir nicht schlafen, laufen wir in einem Zombies, ne? Ja. Wir müssen Augen. Aber der Herr weiß, und er schläft nicht. Er schlummert nicht. Er braucht keinen Schlaf. Und er sieht dich. Und er wartet, dass du ihm diese Dinge bringt. Manchmal ist es nachts. Manchmal... Wenn du jetzt zur Ruhe kommst, vielleicht kommen dann die Sachen, dann bringt sie zu Gott. Sag, Herr, ich bring dir meine Probleme, meine Schwierigkeiten, mein Haus, mein Auto, mein sonst was, mein Geschäft, mein alles. Wir bringen es Gott. Und er macht den Wechsel. Und er gibt dir seinen Frieden. Und sein Frieden bewahrt hier unsere, äh, unsere Gedanken und unsere Herzen. Es bewahrt die, die, die sind in der Ruhe da. Und dann wirst du sagen, ich habe die, die Sachen in Herr gebracht und ich habe so zu Ruhe jetzt. So zu Ruhe in mein Herz. So zu Ruhe in mein Verstand. Nicht jetzt. Ich so laut und hin und her. Und das tut Gott. Das will der Herr tun. Zu dir. Gib die Sachen dem Herrn. Lass die, nicht, lass die Sachen der Welt nicht dich überwinden. Sondern überwinde die Sache mit der Hilfe des Herrn. Sei um nichts besorgt. Um nichts. Don't worry. Be happy. Christian Lied, ne? Don't worry, be happy. Ich bin ein Jamaican, ne? Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich und für mich, obwohl wir diesen negativen äh, Sachen scheinbar, was, was, was geschehen kann und geschehen wird, das geschieht, wenn Leute das Wort hören. Aber es gibt auch es gibt auch Hoffnung, es gibt eine große Hoffnung. Wir lesen das letzte äh, hier von Markus 24, komischerweise. <lacht> die Lösung ist nur ein Satz. Alle anderen sind mehrere Sätze, ne? aber hier, wenn wir Markus 24, und die auf die gute Erde gesetzen sind jene, hier ist das Geheimnis, liebe Geschwister, das Geheimnis, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Sehr interessant. Geistliche, das ist, was man tut, man hört. Nicht nur hören, sondern man nimmt es auch aufnehmen. Hören und aufnehmen in unserem Geist, in unserer Seele. Wir nehmen das auf, das Wort. Das Wort, die Kraft hat, uns zu verändern. Das Wort, das Kraft hat, dein Leben zu umzugestalten. Das Wort ist mächtig, es ist kräftig und es kann dein Leben umstalten, wenn du es aufnimmst, wenn du es hörst und aufnimmst. Das sind zwei Dinge, die man tun kann. Und Frucht bringen, es wird geschehen, wenn das Herz, und es liegt an das Herz. Also warum ist das auch hier an der Herd in, in Weise, dass wir das verstehen können, wie Pflanzen. Und da ist ein Garten viele Jahre, war, konnte ich alles gut verstehen. Also, es kommt darauf an, wie ist der Boden Beschaffenheit des Herzens? Wie ist der Boden Beschaffenheit des Herzens? Der Saat, die Saat ist göttlich und es geht auf. Das Wort hat Garantie. Das Wort hat Garantie. Wenn du danach handelst, nach diesen Prinzipien in Gottes Wort, dann wird es, es wird in deinem Leben was bringen. Es wird aufgehen. 
hören und aufnehmen. Diese Dinge nicht nur hören und dann nicht vergessen, sondern hören und aufnehmen. Darüber meditieren. Wenn du alleine bist vielleicht, meditierst du aber einfach über diese Wort und sagst Gott, Herr, hilf mir. Hilf mir, dass, dass ich das aufnehmen kann. Hilf mir, Herr, ich will das aufnehmen, mein Leben. Das Wort ist gut. Das Wort ist gut für mich. Und bringt Frucht in vorbereiteten Herzen. Und habe ich habe gesehen hier, wie in Gott Die Erde, das habe ich noch einmal vor, geht zurück in der, was in 76, irgendwas so, 77. Da gibt es so eine Gefäße, die in so einem Wagen aus Metall, in so einem Fersi hoch, und dann so eine gute Deckel drauf, und das ist ein Anschluss für euch, und da gibt es dann eine, 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 eine Wagen, so eine Kessel, und die heißt das Wasser, es wird ganz häufig in 180 Grad oder 200 Grad Wasser, es ist ziemlich heiß. Und die Erde, die gebraucht wird, wird in dieses Gefäß, in dieses Wagen geeindruckt, und dann kommt der Deckel dran, und dann wird es gekocht. Dann wird es in die Kontrie, ne? also Erde, gekocht in Erde, es schmeckt nicht, aber es riecht, riecht gut. Und was macht das? Diese Kochen, diese, das macht diese, diese äh, Erde, das ist Keimfreies. Der keine Keime, der kann, der nehmen die diese spezielle Erde für ganz teure Samen, für irgendwelche Pflanzen, benutzen die diese Erde. Und diese Pflanzen gehen auf. Die Begeschütze, das ist ein Kreuz für unsere Herzen. Wir müssen die bewahren. Bewahre dein Herz. Guter Boden, gute Frucht. Schlechter Boden, schlechte Frucht. Und das ist das Herz, was wir tun. Wir, wir müssen darüber wachen. Wir müssen über unsere Herzen wachen. Und äh, nicht zulassen, dass was anderes reinkommt, was nicht der kein Platz hat. Hör dich an, ihr Jugendliche, da oben. Dass wir reinlassen, nicht reinlassen in unserem Herzen, was da nicht gehört. Sonst wird das Wort unfruchtbar. Wenn andere Sachen überleben, dann verdrängen die das Wort und es wird nicht Frucht bringen. Aber wenn wir unsere Herzen bewahren, und das ist, was der Herr uns sagen wird, bewahre dein Herz. Aus dem Herz kommt der Überfluss des Lebens. Ne? Der Fluss des Lebens kommt aus unserem Herzen. Und Gott will darin sein. Gott will in dein Herz sein. Und dir das Leben schenken. Das Leben aus Gott. Alles aus, was heißt das? Im äh, 1. Johannes 4. Ne? Alles, was aus Gott geboren sind, überwinden die Welt. Alle die aus Gott geboren sind, überwinden die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, der Glaube an Jesus Christus. Ja, es ist uns was gegeben. Wir können kämpfen. Wir können kämpferisch sein. Wir müssen nicht zulassen, dass diese Dinge über uns kommt. Wir können kämpfen in, in Jesus. Wir können den, den Sieger ringen über alle die Lügen des Feindes. Der Herr will, dass du wach wächst und, in der, und dass dein Leben in ihm dass du zuversicht hast. Der Freund will genau das Gegenteil. Ich immer leuchte auf die Decke. Der Freund will, dass du nicht dein Leben in Christus bewahrst. Dass du in der Erde rufst, dass du beschäftigst. Dass du dein Leben nur noch am anderen beschäftigst und der Herr nur ein bisschen Zeit gibst. Die Leute gehen 90 Minuten vor ihrem Job und 10 Minuten vor dem Herrn. Das geht gar nicht. Wir müssen ihm mehr Zeit geben, mehr Raum geben. Ne? Mehr Raum den Herrn. Alles soll er dem geben. Ne? Wir sollen ihm alles geben, dem Herrn. Das will er mit dir und mir. Ich mit mich, mit uns. <lacht> du ich ganz einfach. Seid ihr noch da? Okidoki. Wir kommen bald zu Ende. Aber ich muss dich nochmal betonen, was ich nochmal geschrieben habe. Nicht nur hören, sondern auch aufnehmen. Nicht nur hören. Und dann ist bei uns heute. Und dann, und, und dann, gehen, dann gehen wir zu den Tagesordnung über. Nicht wahr? Dann haben wir dann, was es alles in einem Tag gibt, nicht? was wir alles zu tun haben. Nicht? Dann kommt der nächste Tag, und dann haben wir gar nicht plötzlich um irgendwelche Dinge. Dann kommen die Telefonate, und die muss da hin und das erledigen und so. Nicht? Und ich versuche das manchmal zu überrumpeln. Die, die Tätigkeit, die Dinge, die wir machen müssen. Ich weiß, dass wir Sachen machen müssen. Meine Frau muss mein Essen kochen oder ich muss ihr Essen kochen. Manchmal koche ich sie Essen, dann fragt sie. Sie kocht gut, ich koche auch gut. Also ist meine, was sie kocht, sie isst es, aber muss ich okay sein. Amen? 
Je nach der Gabe bekommen wir nichts. Ich weiß, ich habe früher gar nicht gekocht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts, aber als ich wenig mit den ersten Kind oder war noch hier in den Krankenhaus, dann muss ich die andere kochen, ne? Pommes frites von so und so, Chicken, ne? Chicken in der Pfanne, Pfanne. <lacht> und Mais und so, ne? Und so, ne? Aber dann bin ich, dann habe ich manchmal äh, so ein englisches Kochbuch und habe ich dann äh, so, so eine äh, Soufflé, Orange Soufflé, habe ich gekocht, gemacht, ne? So ganz schwierige Dinge, also wirklich. Ganz schwere Gedichte zu, zu, zu backen und mit, mit Wasser. Du darfst nicht die Ofen aufmachen und darfst nur Orange in die äh, Orange in die Spritze und alle diese Dinge. Aber das hat schon vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden gedauert und in fünf Minuten war ich auch gegessen. <lacht> ist ja so, ne? Ist ja wie Weihnachten, er macht ein riesen, Pro, riesen Programm und dann fünf Minuten ist Essen fertig. Aber der Herr möge uns Speise geben. Der Herr speise dir von nicht wir, die von nicht kennen. Er speise für dich. Nicht? Als, der, als die Jünger weg waren, äh, Essen zu kaufen und Jesus allein war, und, 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 er kam zurück. Und, ja, er, er, hat, er hat gesagt, hast du nicht Hunger, Herr? Hast du nicht Hunger? Er hat gesagt, ich habe davon Speise, was du nicht kennst. Speise. Und wir haben das auch als Gottes Kinder, als Recht, äh, äh, Gottes Kinder im, 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 im Christus haben wir auch auf diese Speise. Immer ist die Speise. Wir können zu dieser Brunnen kommen, wir können zu dieser Quelle kommen, wie heute. Wir, sitzen nur, wir singen nicht nur, um, um, um uns zu warm zu sondern wir singen zu Gott, wir loben ihm. Und er kommt und er schenkt uns das. Er schenkt uns, was wir brauchen. Also, guter Boden, gute Frucht, schlechter Boden, schlechte Frucht. Darum bewahre dein Herz, ist der Wichtigste im Allen. Ab Psalm 37, 30 bis 31. Ich mag nächstes Mal 20 bis 21 Leute auszusprechen. Der Mund des Gerechten spricht Weisheit aus und seine Zunge redet Recht. Die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen. Seine Schritte werden nicht wanken. Amen. Seine Schritte werden nicht wachen, was in uns gesehen ist, was in dein Herz hineingekommen ist von Gott. Es wird Frucht bringen. Es wird uns auch, dass wir wandeln können. Wir können wandeln in unserem Alltag. Wir können dahin gehen. Und alles, was wir tun mit Gott, Gott ist dabei. Und deine Schritte werden nicht wanken. Du wirst nicht fallen. Wie gesagt, auch in Petrus haben wir eine Schriftstelle. Wenn wir gewisse Dinge, was Gott uns gibt, anwenden oder tun, da steht, wir werden nicht fallen. Niemals. Also lass der Freund dir nicht Quatsch einreden. Du wirst nicht fallen. Der, der in dir das gute Werk begonnen hat, er hat es in uns begonnen. Wir, müssen in, wir sind auch dabei. Wir lassen es zu. Wir wollen, dass Gott in uns wirkt. Wir wollen, dass er in uns vollendet. In Herrlichkeit. Wir sind jetzt im Fleisch, ne? wir können nicht alle so klar und wir definieren, klar kennen wir sie, aber wir haben Gottes Wort und das sagt, was Sache ist. Nicht was wir denken, ist auch geben, sondern was Gott denkt. Amen? Was Gott denkt über dich, über dein Leben, auch geben. Und er will, dass du wächst, er will dir Gnade geben, er will dir helfen, er will dich leiten, er will dich führen, bis in Ewigkeit. Er ist der gute Hörte. Er ist dein Hörte und er wird dich, wenn du auf ihm aktiv, wenn du auf ihm wartest, harre des Herrn, das ist mein Taufdruck, harre des Herrn und sei unverzagt und harre des Herrn, warte auf Gott. Es ist ein geduldiges, hoffnungsvolles Warten. Du weißt, dass Gott kommen wird. Du weißt, dass er äh, für dich was hat und darum bist du da. Herr, ich warte, ich, ich warte hier, danke, dass du mir was gibst heute. Was für mich, es kommt in mein Leben, es wird mich verändern. Und so ein Wort wird dich verändern. Es wird dein Leben verändern, wenn du das annimmst. Und wenn du das bewahrst in deinem Herz. Amen. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Die reichlich ist, Herr. Reichlich schenkst du, Herr. Den Durstigen, den Wissbegierden, Herr. Denen, die wissen wollen, Herr. Denen, die Durst haben. Denen, diese Leben nicht genug ist, Herr. Es ist nicht genug in dieser Welt, Herr, für unsere Seele zu sättigen, Herr. Die Welt kann niemals unsere Seele sättigen. Aber du, Herr, du bist es, Herr. 
der unsere Lieben erneuert durch den Heiligen Geist, der unsere Lieben äh, äh, erquickt und unser Leben geben, Herr. Wir danken dir auch für diesen Tag, Herr. Danke für meine Geschwister, Herr. Danke für alle, die dein Wort hören, Herr. Dass du ein Werk zu tun hast, Herr. Dass du uns rufst, Herr, in die Gemeinschaft, dass sie das Wort wir sind berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Und das ist das köstliche, höchste Berufung. Höher als alle Berufung auf dieser Erde ist die Gemeinschaft, die berufte Gemeinschaft mit Jesus. Danke, dass du in uns das wohlgefällige Werk sei, die kommenden Tage, dass du Dinge zu unserer Erinnerung bringst, Herr. Und dass du uns dabei hilfst, Herr. Wunderbar bist du, Herr. Dein Name sei gepriesen durch Jesus. Amen. Amen.